സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി മുൻ ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസ് ജേക്കബ് തോമസിനെ ഉടൻ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു സൂചന നൽകിയത് വിധി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയാണ് ആർ എസ് എസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ സംഘടനയോ അല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം സർവീസിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്ന കാര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഊന്നിയ വിദ്യാഭ്യാസവും പഴയ കാലത്തെ മൂല്യങ്ങളും ലളിത ജീവിതവും പുതുതലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് ഭാരത സംസ്കാരത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കൂടെ ചേരുന്നത് തെറ്റായി കാണുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ ആ സംഘടന ശരിയല്ല എന്ന് പറയരുത് നന്നായി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികൾ ആർ എസ് എസിൽ ചേരുമെന്നും ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞു ഇനി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമോ അതോ വി ആർ എസ് അനുവദിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും സസ്പെൻഷൻ സമയത്ത് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നിൽ നിന്ന് വലിച്ചവരെ മനസ്സിലാക്കാനായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലം ഒരു നഷ്ടമായി കാണുന്നില്ല മുപ്പത് വർഷം പല വകുപ്പുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജനം ആവശ്യപ്പെടട്ടെ അതല്ല എന്നെ പോലെ ഉള്ളവരെ വേണ്ട ഇപ്പോഴുള്ളവരെ പോലെയുള്ള ജനസേവകരെ മതിയെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്നും ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞു തുടർച്ചയായുള്ള സസ്പെൻഷൻ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് ജേക്കബ് തോമസ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് ഉത്തരവ് തുടർച്ചയായി അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെ സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സർക്കാരിനെ പരസ്യമായി വിമർശിക്കുന്നു സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പുസ്തകം എഴുതുന്നു തുടങ്ങി നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെയുണ്ട് സ്വയം വിരമിക്കാനുള്ള ജേക്കബ് തോമസിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെയും നേരത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ച് കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ഓഖി പ്രളയം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ച് ജേക്കബ് തോമസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഔദ്യോഗിക രഹസ്യങ്ങൾ സർവീസ് സ്റ്റോറി എഴുതി പരസ്യപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ള ആരോപണവും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ജേക്കബ് തോമസിനെയായിരുന്നു വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് സർക്കാരുമായി അകലുകയായിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യ